আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আজকে আমার নতুন আপিদের জন্য একটি রান্নার রেসিপি নিয়ে আসলাম এটা খুব 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 সহজ একটি রান্না এটা হলো চিংড়ি মাছের দু পেঁয়াজি তো রান্নাটা অনেক 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 সহজ আমি অনেক অনেক সহজ দেখে আমি আমার নতুন আপিদের জন্য নিয়ে আসি রান্নাগুলা যেন আমার আপ আপিদের কোনো অসুবিধা না হয় রান্না করতে রান্নাটা যেন সহজ ওদের মনে হয় এই জন্য আমি অনেক সহজ করে রান্নাটা তুলে ধরার চেষ্টা করি তো প্রথমেই আমি নিয়ে নিলাম আমার পরিমাণ মতো চিংড়ি মাছ এই চিংড়ি মাছগুলা আমার ছেলে একটু বড় হলে খেতে ভালোবাসে তার থেকে বড় আমি আর পেলাম না তাই জন্য মাছটাকে একটু বড় বড় দেখানোর জন্য আমি এখানে মাছকান দিয়ে টুথপিক দিয়ে দিলাম আর আমি কিন্তু আর আর অন্য কোনোটার মধ্যে দিইনি আর একটার মধ্যে দিয়েছি তো এইটার টুথপিকটা আমি ঢুকিয়েছি হলো মাথা দিয়ে তো দেখুন আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করছি দেখানোর জন্য যে এই টুথপিকটা দেখা যাচ্ছে কি না এই যে আমি আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন টুথপিকটা দেখা যায় তো আমার মনে হলো যে দুইটা মাছ হলেই হবে আর ওইগুলা যদি ছোট হয়ে যায় সমস্যা নাই আমি ছিলে দিতাম ছিলে দিইনি কারণ হলো আর যদি ছোট হয়ে যায় চিংড়ি মাছ তো ছিলে দিলে ছোট হয়ে যায় তাই জন্য ও যেহেতু বড় বড় দেখলে ভালো লাগে ওর কাছে তাই জন্য আমি ছিলে দিইনি তো আমি ময়লাগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে মাথার এই জায়গার মধ্যে ময়লাটা থাকে তো আমি সবগুলো ময়লা পরিষ্কার করে নিয়েছি আগে থেকে তো তারপর আবার দেখে নিচ্ছি যে কোনো ময়লা আছে কি না তো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম আগে তারপর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ময়লাটা এখানে থাকে আপনারা আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে তো ভালোভাবে ধুয়ে নিব একটা একটা করে আমি চেক করে নিয়েছি যদি থেকে যায় তো ময়লা নেই আমি ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি আমার মাছ ধোয়া হয়ে গিয়েছে আমি এই এই পর্যায়ে পেঁয়াজটাকে ধুয়ে নিব ধোয়ার পর আমি রান্নার কাছে চলে যাব আমি রান্না করতে চলে যাব তো কড়াই মানে চুলাই প্যান বসিয়ে দিলাম তো দু পেঁয়াজি রান্না পেঁয়াজ চারা হবে হবেই তো না তাই জন্য পেঁয়াজটা একটু বেশি লাগে চিংড়ি মাছে তো আমি খুব প্রথমেই বললাম অনেক সাধারণ মশলা দিয়ে আমি আপনাদের জন্য রান্নাটা নিয়ে আসলাম একদম সিম্পল মশলা তো আমি অর্ধেক পেঁয়াজ দিয়েছি কড়াই দিয়ে আমি পেঁয়াজগুলা বেজে নিচ্ছি আর অর্ধেক পেঁয়াজ দিয়েছি আমি মাছের সঙ্গে কাঁচা দিব ওইটা আর এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম আমি হলুদ হলুদটা আমার মনে হয়েছিল তেলটা একটু বেশি পড়ে গিয়েছে তাই আমি হলুদ দিয়ে দিয়েছি একটা টিপস আপনাদেরকে দিচ্ছি যে যদি মনে হয় আপনাদের হলুদটা তেলটা একটু বেশি হয়ে যায় তারপর আপনারা একটু হলুদ বাড়িয়ে দিবেন তার কালারটাও সুন্দর আসে আর তেলটাও হলুদে চুষে নেই কিন্তু মানে একটু টেনে নেই তো আমি পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিয়েছিলাম আর এক চা চামচ থেকে কম মরিচ দিলাম আর পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম আমি লবণ দিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এক চিমটি পরিমাণ জিরে দিলাম এটা একটু ফ্লেভারের জন্য দিলাম এই জন্য আপনারা না দিলেও পারেন সমস্যা হবে না না দিলে কোনো সমস্যা হবে না মানে একটু ফ্লেভারটা ভালো আসে তাই জন্য দিলাম তো ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আমি মশলাটাকে মশলাটা যত কষাবেন তত মানে রান্নার স্বাদ ভালো আসবে তো দেখলেন তো একদম সিম্পল মশলা আর কোনো কিছু নাই কিন্তু মশলা আমি কিন্তু আর কিছু দিব না তো আমি ভালোভাবে পেঁয়াজটাকে মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছি তারপর এখন আমি মাছগুলো দিয়ে আমি আবারও ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি মিশিয়ে নিচ্ছি এই পর্যায়ে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ডেকে রেখে দিলাম ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর 
আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমার ক্ষুদ্র চ্যানেল আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে বাড়িয়ে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন নতুন নতুন ভিডিও দেওয়া মাত্রই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে আর আপনারা যারা আমার ভিডিও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও করেননি তাদেরকে আমি আশা রাখবো আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো আমি পাঁচ মিনিট পর চলে এসছিলাম এসে আমি আবার নেড়ে চেড়ে দিয়েছিলাম এই পর্যায়ে আমি আবারও পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম আবার নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে আমি অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়ে দিব যে মাছটা যেহেতু আমি খোসাটা রেখেছি তো এটা সিদ্ধ হতে তো একটু সময় লাগবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম আমি অপেক্ষা করব সেদ্ধ হওয়া পর পর্যন্ত আর আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখবেন অনেক অনেক সহজ রান্নাটা রান্নাটা রান্না কিন্তু মোটেও কঠিন না রান্না করলে রান্না সহজ মনে হয় তো আমি এই জন্যে আপনাদের কাছে আমার নতুন আপুদের জন্য আমি নিয়ে আসলাম যে রান্নাটা ওরা যেন খুব সহজ ওদের কাছে লাগে তো আমার রান্না করা হয়ে গিয়েছে দেখলে তারপরে কত সহজ হলো রান্না আমি এই পর্যায়ে সার্ভ করে নেব তো এটা খেতে কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল আমার আরাফ তো অনেক পছন্দ করছিল কারণ ও তো এমনিতে চিংড়ি মাছ খুব পছন্দ করে আর যেহেতু আমি খুব সহজে হালকা মশলা দিয়ে রান্না করেছি ওর ঝাল টাল হয়নি ওর কাছে অনেক ভালো লেগেছে তো আমরাও খেয়েছি ভালোই লেগেছে তো দেখলে তো আপুরা আর কত সহজে রান্নাটা হয়ে গেল আমার রান্না করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আর খেতে যতটা মজা হয়েছিল আর দেখতেও ততটা সুন্দর লাগছে চিংড়ি মাছ বলতে তো সবারই পছন্দ চিংড়ি মাছ আশা করি এমন কোনো মানুষ নাই যার চিংড়ি মাছ পছন্দ না তো আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই নিজের খেয়াল রাখবেন সবাই বাড়ির ভিতরে থাকবেন বাসার ভিতরে থাকবেন সবাই সবার বাচ্চাদের পছন্দের খাবার খাওয়াবেন সবাই আপনারা খুব 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 ভালো থাকবেন আজ আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আজ এই পর্যন্তই আপনাদের 